ஜானா ஸ்டடீஸ் யூனிட் த்ரீ தீம்ஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் பார்ட் ஒன் இந்த வீடியோவில் இந்த யூனிட்டில் இருக்க மெயின் எயிட் டாபிக்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன டாபிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஏலியனேஷன் ஆண்டகானிஸ் பைரானிக் ஹீரோ எப்பிஃபேனி ஹமாஷியா ஆலிகொரி அல்யூஷன் ஆம்பிகுவிட்டி இது இவ்வளோத்தையும் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏலியனேஷன் ஏலியனேஷன்ங்கிறது ஒரு டெக்னிக்கல் டேம் இதை வந்து ஜெர்மன் ட்ரமேட்டிஸ் பெர்டோல் பிரெக்ட் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட அணுகுமுறையை வந்து பீப்புளுக்கு சொல்லணும் அவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு அணுகுமுறையை நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு விஷயமாக வந்து அவரோட பிளேஸில் வந்து அவர் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த ஏலியனேஷனோட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எமோஷ்னல் டிசோசியேஷன் ஆர் ஐசோலேஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அதாவது நம்மளை வந்து தனிமைப்படுத்திக்கிறது நம்மளை எமோஷ்னலாகவோ இல்லைனா உருவமாகவோ நம்ம வந்து தனிமைப்படுத்தி ஏலியனேட் ஆகி வித்தியாசமாக இருக்கிறது தான் வந்து இந்த ஏலியனேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த ஏலியனேஷனை எதுக்காக பிளேஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஒரு ஒரு பிளே இருக்குது அந்த பிளேயில் நம்ம முழுசாக இன்வால்வ் ஆகி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறத விட அப்படி ரொம்ப இன்வால்வ்டாக இருக்காமல் ஆக்டர்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறோம் நம்மளை ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்குற அண்ட் ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கணும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஆக்டர்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த மெசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அதனால என்ன அவங்க சொல்ல வராங்க அது எப்படி சொசைட்டியை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பீப்புள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெர்டோல் பிரெக்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காரு நம்ம சொல்ல வர மெசேஜை வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அவங்க வந்து தனித்து ஒவ்வொருத்தர் ஆக்டர்ஸ் தனியாகவும் ஆடியன்ஸ் தனியாகவும் தெரியணும் ரொம்ப ஊடுருவி போகாமல் என்ன சொல்ல வராங்களோ அந்த மெசேஜ் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பெர்டோல் ப்ரெக்ட் வந்து ஏலியனேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நேத்தனியல் ஹாவ் தோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்தர் இருக்கார் அவரோட ஒர்க்ஸில் இருக்கிற ஒரு காமன் தீம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஏலியனேஷன் ஏலியனேஷன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எமோஷ்னல் ஐசோலேஷன் இல்லைன்னா டிசோசியேஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து தனியாக பிரிஞ்சுருக்குது நிறைய பேர் பீப்புள் கிட்டே இருந்து பிரிஞ்சுருக்குது ஐசோலேஷனுங்கிறது இப்போ நமக்கு ஒரு காமனான வேர்ட் நம்ம இந்த கோவிட் பீரியட்லேருந்து வந்ததுனால இந்த ஐசோலேஷன் அப்படிங்கிற வேர்ட் நமக்கு தெரியும் தனிமைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய மீனிங் ஹாவ் தோனோட நாவல்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இதில் எல்லாமே வர கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து சொசைட்டியிலேருந்து தள்ளி இருப்பாங்க இல்லைனா வந்து கன்சிஸ்டன்ட்லி அவங்க வந்து ஒதுங்கியே இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் தான் ஏலியனேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த அவரோட நாவல்ஸில் வந்து ரொம்ப ஒரு காமனான ஒரு ஃபேக்டராக இருந்திருக்கு ஆண்டகானிஸ்ட் ஆண்டகானிஸ்ட் ஒரு கேரக்டர் இல்லைனா ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்னொரு கேரக்டர் கஷ்டப்படுறதுக்கு எதிராக இருக்கிற கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இந்த ஆண்டகானிஸ்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ட்ராமா எடுத்துக்கிறோம் இல்லைனா ஒரு நாவல் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இம்பார்ட்டண்டான ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ரொட்டகானிஸ்ட் இன்னொன்று ஆண்டகானிஸ்ட் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் வந்து ஹீரோ ஆண்டகானிஸ்ட் வந்து வில்லன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நிறைய ஷேக்ஸ்பியர்ஸோட பிளேஸ் நிறைய ஆத்தர்ஸோட பிளேஸை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆண்டனியன் கிளியோ பேட்ராவில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆக்டேவிய சீசர் வந்து ஆண்டனியோட ஆண்டகானிஸ்ட் மெர்ச்சண்ட் ஆஃப் இனிஸ் அப்படிங்கிற பிளே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இல்லை ஷைலாக் வந்து ஆண்டனியோட ஆண்டகானிஸ்ட் ஸோ ஆண்டகானிஸ்ட் அப்படின்னா வந்து ப்ரொட்டகானிஸ்ட்டுக்கு கஷ்டம் தரவங்க அதாவது ஹீரோவுக்கு கஷ்டம் கொடுக்குறவங்க தான் வந்து ஆண்டகானிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க ஆண்டகானிஸ்ட்டு ரைட்டர்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அட்வர்சரிஸ் ஆர் அட்வர்சரியல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அட்வர்சரிஸ் அப்படின்னா வந்து துன்பங்கள் நமக்கு வர கஷ்டங்கள் அண்ட் அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்குற ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படி தான் வந்து ஆண்டகானிஸ்ட்டை வந்து ரைட்டர்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க எல்லா ஆண்டகானிஸ்ட்மே மேக்சிமம் வில்லனியஸாக தான் இருப்பாங்க ரொம்ப வந்து குரூவல் மைண்டடாக தான் வந்து இருப்பாங்க பிறந்த போதே ரொம்ப குரூவலான மைண்டடோடி தான் இருந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டரோட கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து நம்மளோட ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஓ நல்லா பெஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் அதாவது ஒரு கேரக்டருக்கும் இன்னொரு கேரக்டருக்கும் இருக்கிற சண்டே எப்படி நம்ம இன்னும் அழகாக சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து ஆண்டகானிஸ்ட் மூலியமாக தான் சொல்ல முடியும் ஒ
நல்லவன் பாதி கெட்டவன் பாதி அப்படி ஒரு ஆன்டி ஹீரோவாக அவன் வந்து இருந்தான் அப்படின்னா வந்து ஆன்டகானிஸ் வில்லை வந்து ஒரு நியாயமான ஆளாக தான் இருப்பான் ஸோ அவனுக்கு என்ன சரின்னு படுதோ அந்த ஒரு நியாயமான விஷயத்த தான் அந்த ஆன்டகானிஸ்ட் வந்து பண்ணுவான் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் அண்ட் ஆன்டகானிஸ்ட் வந்து ஒரு சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்குள்ள ஒரு 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 நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ப்ரொட்டகானிஸ்டோட கேரக்டர் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஆன்டகானிஸ்டோட கேரக்டரையும் டெவலப் பண்ணி எடுக்கும்போது தான் நம்ம ஒரு நாவலோ இருக்கட்டும் பிளேயாக இருக்கட்டும் எதுலேயுமே வந்து ஒரு பெட்டரான ஒரு கதையை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து ஆன்டகானிஸ்டை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து ப்ரொட்டகானிஸ்ட் எப்படிப்பட்டவன் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் வந்து எந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் அவன் வந்து பெட்டராக இருக்கானா அவன் வந்து நல்லவனா அண்ட் வந்து கெட்டவனா எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் அவன் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறானா எல்லாருக்கும் நல்லவனாக இருக்கிறானா அவனுக்கு அவன் உண்மையாக இருக்கிறானா அப்படிங்கிறத அவன் ஒரு தீர்மானிக்கிறதுக்கும் நம்ம ஆடியன்ஸ் நம்ம தீர்மானிக்கிறதுக்கும் ஒரு எதிர் வினை எதிர் வினை அப்படிங்கிறது ஒன்று நமக்கு வேணும் ஸோ அதுதான் இந்த ஆன்டகானிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஆன்டகானிஸ்ட் இருந்தால் நம்மளால் வந்து ப்ரொட்டகானிஸ்ட் எப்படிப்பட்டவன் அப்படிங்கிறத நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் பைரானிக் ஹீரோ பைரானிக் ஹீரோ வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் தான் இது வந்து ரொம்ப மூடியாக ரொம்ப வந்து சோகமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு புரட்சி பண்ணுற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்சன் தான் வந்து பைரானிக் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பைரானிக் ஹீரோவுக்கு வந்து இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் வந் ப்ரெசண்ட்டில் நடக்கிற விஷயங்களை பற்றி இல்லாமல் பாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி அந்த பாஸ்டில் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஹீரோவை வந்து பாதிச்சிருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தினால இந்த ஹீரோ வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ஒரு ஹீரோவை தான் பைரானிக் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேமை வந்து அதிகமாக நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து லார்ட் பைரனோட ஒர்க்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா லார்ட் பைரனோ வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு பைரானிக் ஹீரோ கேரக்டர் தான் அதனால தான் வந்து அவர் வந்து இப்படி ஒரு கேரக்டர் தன்னுடைய நாவல்ஸில் வந்து அவர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ பைரானிக் ஹீரோ வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு அதனால் எல்லாரும் இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒரு ஹீரோ தான் இந்த பைரானிக் ஹீரோ அந்த ஒரு பர்சனுக்கே வந்து நிறைய எமோஷ்னலாகவும் இருக்கும் நிறைய அறிவு சார்ந்த கெப்பாசிட்டிஸும் இருக்கும் அண்ட் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப அசாதாரணமாக வந்து அவங்க இருப்பாங்க ஸோ முக்கியமாக இந்த பைரானிக் ஹீரோஸ் கூட எபிலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு காணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க அரோகண்ட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப அரோகண்ட்டாக இருப்பாங்க ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரியவங்களாக இருப்பாங்க ரொம்ப நம்ம நார்மலாகவே நார்மலாக சென்சிட்டிவாக இருப்போம் நம்ம அதை விட ரொம்ப அப்நார்மலி சென்சிட்டிவாக இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அண்ட் தன்னை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க தன்னை பற்றி ரொம்ப கான்ஷியஸ்னஸ்ஸாக இருப்பாங்க அண்ட் இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜிடிஸில் மிஸ்டர் டார்சி அவரோட கேரக்டர் வந்து ஒரு பைரானிக் ஹீரோவுக்கு ஒரு பெஸ்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஜேன் ஆஸ்டனோட நாவல்ஸில் நிறைய இந்த மாதிரி பைரானிக் ஹீரோஸை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எட்மன் டான்டேஸில் வந்து அலெக்சாண்ட்ரி டுமாஸோட அலெக்சாண்ட்ரி டுமாஸ் த கோர்ட் ஆஃப் மாண்டே கிறிஸ்டோ இந்த கேரக்டர் அப்புறம் ஹீத் கிளிஃப் எமிலி ப்ராண்டேவோட உதரிங் ஹைட்ஸ்லேருந்து உள்ள ஒரு கேரக்டர் ஹீத் கிளிஃப் அப்படிங்கிறது அண்ட் வந்து சார்லட்டே பிரான்ஸோட ஜேன் அயர்லேருந்து ராச்செஸ்டர் அப்படிங்கிற கேரக்டர்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரிப்பட்ட நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஒர்க்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து பைரானிக் ஹீரோஸை வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்பிஃபேனி எப்பிஃபேனி அப்படின்னா மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் காட் அதாவது ஒரு கடவுளுடைய வெளிப்பாடு இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது ஒன்று நடக்க போகிறதுக்கான ஒரு சைன் தான் வந்து இந்த எப்பிஃபேனி அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு தியாலாஜிக்கல் வேர்ட் பைபிளில் வந்து யூஸ் பண்ண ஒரு வேர்ட் தான் இந்த எப்பிஃபேனி கிறிஸ்டியானிட்டியில் இந்த டேம் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இன்ஃபேன் ஜீசஸ் குழந்தை இயேசு வந்து தோன்ற போகிறாரு அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறது ஏன்னா அந்த பைபிள் பிப்ளிக்கலாக நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த இன்ஃபேன் ஜீசஸ் இயேசு பிறக்கிறதுனால வந்து உலகத்தில் உள்ள பாவங்கள் எல்லாம் தீரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அங்கே அந்த பைபிளில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ஒரு சைன் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது ஸோ இதை தான் வந்து எப்பிஃபேனி
இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறது தான் இந்த எப்பிஃபேனி அப்படிங்கிறது ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் அப்படிங்கிற பர்சன் தான் வந்து இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்பிஃபேனி அப்படிங்கிறது ஒரு மொமெண்ட் இந்த மொமெண்ட்டில் இருந்து அந்த ப்ரொட்டகனிஸ்டோட ஒரு கேரக்டரோ இல்லைனா வந்து அந்த நாவலில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டரோட க்ரோத் அப்படியே காட்டுறது அதிலேருந்து அவங்க லைஃப் வந்து டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி காட்டுறது தான் வந்து இந்த எப்பிஃபேனி சார்லஸ் டிக்கன்ஸோடைய கிறிஸ்மஸ் கேரல் அப்படிங்கிற ஒரு நாவல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அல்ல ஸ்க்ரூஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் கேரக்டர் இருக்குது இந்த ஸ்க்ரூஜ் வந்து எப்பிஃபேனியை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்க்ரூஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாவலில் வந்து தன்னோட எல்லாமே ரொம்ப ஹார்ஷான ஒரு பர்சன் பெசிமிஸ்டிக் பர்சன் பெசிமிஸ்டிக்னால் எப்போவுமே வந்து தன்னோட லைஃப்பில் டார்க் சைடை மட்டுமே பார்க்குற ஒரு பர்சன் தான் பெசிமிஸ்டிக் பர்சன் அந்த பர்சனுக்கு எந்த ஒரு சிம்பத்தியும் கிடையாது மற்ற மக்கள் மேலே எந்த ஒரு சிம்பத்தியும் கிடையாது ஸோ ஒரு விஷயம் நடந்த பிறகு ஸோ அவர் டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகிறது அவரோட க்ரோத் அதிலேருந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த நாவலில் வந்து காணிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து எப்பிஃபேனி ஹமாஷியா இது வந்து ஒரு ட்ராஜிக் ஃப்ளா இல்லைன்னா எரர் இது வந்து ப்ரொட்டகானிஸ்டோட நல்ல விஷயங்களை நல்லதில் இருந்து கெட்டதுக்கு அது வந்து மாற்றி விட்டுரும் ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணுறதுனால அவங்களோட லைஃபே வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிறது தான் வந்து ஹமாஷியா இதுக்கு வந்து கிரீக் வேர்டில் மீனிங் என்னென்னா எர் எர்னா எரர் ஸோ இது வந்து நம்ம பர்ஸ்னலி நம்ம பண்ணுற எரர்ஸ் நம்ம பண்ணுற ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்னால நம்ம லைஃப் வந்து டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகிறது தான் வந்து அந்த ஒரு டேமை ரெஃபர் பண்ணுறது தான் ஹமாஷியா அப்படிங்கிறது அரிஸ்டாட்டில் வந்து இதை வந்து அவரோட பொயட்டிக்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அங்கே வந்து ஜட்மெண்ட் எரர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காரு கேரக்டர்ஸ் ஃப்ளாஸ் அப்புறம் எக்ஸசிவ் ஆம்பிஷனால் வந்து நடக்கிற கேரக்டர் ஃப்ளாஸ் அப்புறம் பேராசை ரொம்ப கர்வமாக இருக்கிறது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரிப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஹமாஷியா இது வந்து ஒரு கிளாசிக்கான நாவலாக இருக்கட்டும் போயமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஹமாஷியாவை வந்து ட்ராஜிக் ஃப்ளா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்போவுமே வந்து ஹீரோவுக்கு மட்டும்தான் வரும் ப்ரொட்டகானிஸ்ட்க்கு மட்டும்தான் வந்து இது நடக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு ஃபேமஸ் பிளே ஒத்தல்லோ அலிகோரி அலிகோரி வந்து ஒரு நரேட்டிவ் ஸ்டோரி ஒரு பர்சன் வந்து நரேட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் அண்ட் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டிஃபிகல்ட் மெசேஜஸை வந்து நமக்கு கொண்டு சேர்க்குறது ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த அலிகோரி அப்படிங்கிறது இது வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலியமாக நடக்கிறது அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்டோரி சொல்லி ஒரு கதை சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேண்டர்பரி டேல்ஸில் கூட நிறைய டேல்ஸ் அந்த போகிற அந்த பிலிகிரிம்க்கு போகிற அந்த வழியில் வந்து அவங்க வந்து நிறைய ஸ்டோரி சொல்லிட்டு போவாங்க டேல்ஸ் சொல்லிட்டு போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலியமாக அச்சீவ் ஆகிற ஒரு விஷயந்தான் இந்த அலிகோரி அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டாக்கிங் டார்டைஸ் நம்ம ஆம முயல் கதையெல்லாம் படிச்சுருப்போம் அண்ட் அது மூலியமாக வந்து ஒரு மெசேஜை வந்து நமக்கு சொல்லுவோம் அது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அண்ட் அது மூலியமாக நமக்கு ஒரு மெசேஜும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் என்னன்னா ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம அலிகோரி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு நரேட்டிவ் ஸ்டோரி தான் ஜான் புனியன் வந்து த பிலிகிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸை வந்து ஒரு அலிகோரியை தான் அவர் வந்து எழுதியிருக்கார் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி அதாவது ஆன்மீக ஒரு ஜேர்னி பயணத்தை பற்றி சொல்லிடுறதுக்காக தான் அவர் வந்து அந்த பிலிகிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிற அவரோட ஒர்க்கை வந்து எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸோட ஃபிசிக்கல் ஜேர்னி அதாவது சிட்டி அழிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு சிட்டியில் இருந்து அதாவது செலஸ்டியல் சிட்டி அதுக்குள்ளாடி அவங்க வந்து அங்கேருந்து அங்கே ட்ராவல் ஆகி போகிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன்ஸோட ஃபிசிக்கல் ஜேர்னியாக வந்து அவர் வந்து சொல்கிறாரு இது வந்து எதுக்கு அலிகோரியாக இருக்குது எதுக்கு எதோ ஒரு சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டோரியாக வந்து இது இருக்குது அப்படின்னா பார்த்து நம்ம லைஃப் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து இந்த பூமியில் இருந்து எப்படி ஹெவனுக்கு போய் சேர்றாங்க சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கான ஒரு அலிகோரியா வந்து ஜான் புனியன் வந்து இந்த பிலிகிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கார் சரி அல்யூஷன் வந்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அது வந்து ஒரு கேஷுவல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து வைக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் இ
இல்லைனா அந்த ஆத்தரோட ஓன் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது லிட்ரரி ஒர்க்ஸை சொல்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து அல்யூஷன்ஸில் வர விஷயங்கள் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு பர்சனை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூஜ் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்க்ரூஜ் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கிறிஸ்மஸ் கேரல் அப்படிங்கிற நாவல் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட கிறிஸ்மஸ் கேரல் அப்படிங்கிற நாவலில் உள்ள ஒரு மெயின் கேரக்டர் தான் இந்த ஸ்க்ரூஜ் இந்த ஸ்க்ரூஜ் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த பர்சன் வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பர்சன் யாருக்கிட்டே நல்லவனாக இருக்க மாட்டான் ஹார்ஷாக இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த ஸ்க்ரூஜ் அப்போது இந்த ஸ்க்ரூஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மென்ஷன் பண்ணுறது இப்போ சார்ஸ் இப்போ நான் ஒரு ஒர்க் எழுதுகிறேன் அண்ட் அந்த ஒர்க்கில் வந்து நான் ஸ்க்ரூஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை ஒரு பர்சனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து அது வந்து எதை குறிப்பிடுது அப்படின்னா வந்து சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் எழுதின கிறிஸ்மஸ் கேரலில் ஸ்க்ரூஜ் அப்படிங்கிற பர்சன் இப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸை வந்து நான் அந்த இடத்துல வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அதுதான் வந்து அல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போது வில்லியம் ஃபால்க்னர் அப்படிங்கிற அவரோட நாவல் நேம் என்ன அப்படின்னா வந்து த சவுண்ட் அண்ட் தி ஃப்யூரி இந்த சவுண்ட் அண்ட் தி ஃப்யூரி வந்து ஒரு அல்யூஷன் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட மேக்பெத்தில் வந்து ஒரு லைன் இருக்குது லைஃப் இஸ் அ டேல் டோல்ட் பை அன் இடியட் ஃபுல் ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் ஃப்யூரி சிக்னிஃபைங் நத்திங் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட மேக்பெத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு லைனை ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி தான் வில்லியம் ஃபால்க்னர் அவரோட நாவலில் வந்து சவுண்ட் அண்ட் ஃப்யூரி அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் வந்து வச்சுருக்கார் ஸோ ஒரு கேஷுவலான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அல்யூஷன் ஆம்பிகிவிட்டி லிட்ரரி கிரிட்டிசிசமில் ஆம்பிகிவிட்டியை எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஸ்டிக் பர்பஸ் அதாவது ஆம்பிகிவிட்டி அப்படின்னா வந்து ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறது அதாவது ஒரு வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு வேர்ட் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மீனிங் இருக்கும் இல்லைனா வந்து அதுக்கும் மேற்பட்ட மீனிங்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு இது தான் மீனிங் அப்படிங்கிறது ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு புரிதல் இன்மை அப்படின்னு கூட இந்த ஆம்பிகிவிட்டியை வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஒரு டவுட்டோ இல்லைனா வந்து இந்த வேர்ட்ஸுக்கு இது தான் மீனிங் அப்படின்னு பிரித்தறிய தெரியாமல் இருக்கிறத வந்து ஆம்பிகிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு விஷயத்தை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த விஷயத்தை இன்னொரு பர்சன் இன்னொரு விதமாக அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறது அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒவ்வொரு தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறது அவங்களுக்குள்ள அவங்க வார்த்தைகள்லேயே தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறத வந்து ஆம்பிகிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஒரு நெகட்டிவ் லிட்ரேச்சர்னோ இல்லைனா வந்து ஒரு இலக்கிய விமர்சனமாகவும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயந்தான் ஒரு லிட்ரேச்சரில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு நார்மலான விஷயந்தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சார்லட்டே பிராண்டேவோட ஜேன் ஐயர் அப்படிங்கிற நாவலில் வந்து ஜேனுக்கும் மிஸ்டர் ரோச்சஸ்டருக்கும் ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது இதில் வந்து லாஸ்டில் வந்து மிஸ்டர் ரோச்சஸ்டர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கேட்குறாரு ஜேனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கேட்குறாரு இப்போ ஜேனுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது இந்த டைமில் வந்து ஒரு ஆம்பிகுவஸ் சுச்சுவேஷன் வந்து வருது ஒரு தெளிவில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது இப்போது இந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து மிஸ்டர் ரோச்சஸ்டர் வந்து தன்னை வந்து சொல்கிறாரா இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு பெண்ணை சொல்கிறாரா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இடையில் அந்த ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருக்கிறது இது தான் நடக்குதா இது தான் அவர் சொன்னாரா இது தான் அவர் சொல்ல வர விஷயமா இல்லை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருந்தது தான் வந்து இந்த ஆம்பிகிவிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ இது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு சேம் டைமில் வெவ்வேறு விதமான மீனிங்ஸை வந்து நமக்கு கொடுக்க திஸ் மீன்ஸ் தட் இட் கன்வேஸ் தேன் ஒன் மீனிங் அட் த சேம் டைம் ஆன் பர்பஸ் இது வந்து ஒரு மீனிங்கை வந்து கரெக்டாக ஒரு டைமில் கொடுக்காது ஸோ அந்த ஒரு புரிதல் இல்லாமல் ஒரு தெளிவே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஆம்பிகிவிட்டி அப்படிங்கிறது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட லிட்ரரி விளாக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப